ട്രാൻസിൽവാനിയ അങ്ങനൊരു പേര് ആരെയും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഭയം നിരുന്നൊരു പേരാണ് ട്രാൻസിൽവാനിയ ബ്രാം സ്റ്റോക്കറിൻ്റെ ഭീകര കഥാപാത്രമായ ഡ്രാക്കുള ജീവിച്ചിരുന്ന നാടാണ് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്നാൽ ഡ്രാക്കുളയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്ന് ആളുകളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് ഒരു നിഗൂഢ വനം ആ വനത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവിടേക്ക് കയറി ചെന്ന പലരും പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് ആ വനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കൽ ഒരു പറ്റം ആടിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ആട്ടിടയും ആ വനത്തിനടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വഴികളിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ആടുകൾ കുതറിയോടുകയും അവയെല്ലാം ഓടിക്കയറിയത് ആ കാട്ടിനുള്ളിലേക്കായിരുന്നു സാധാരണയായി ആ കാട്ടിലേക്ക് ആരും കയറിപ്പോവാറില്ല പക്ഷെ തൻ്റെ ആട്ടിൻ പറ്റം മുഴുവൻ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയതിനെ തുടർന്ന് ആട്ടിടയും നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നു കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാൻ എന്നാൽ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പലരും അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുവെങ്കിലും അതൊന്നും കേൾക്കാതെ അദ്ദേഹം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് ആട്ടിൻ പറ്റത്തെയും ആട്ടിടയിനെയും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്ത് കാത്തുവന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു വായുവിലെല്ലാതായി പിന്നീട് കാണാതായ ആ ആട്ടിടയിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആ കാട് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഹൊയ്യ ബാച്ചു കയറി പോരൻ ചങ്ങായിമാരെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ട്രാൻസിൽവാനിയയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ക്ലൂഷ്നാപോക്ക എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഹൊയ്യാബാച്ചു അഥവാ ഹൊയ്യ ഫോറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റൊമാനിയക്കാരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ആത്മാക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന കാടുകളാണ് ഹൊയ്യാബാച്ചു ട്രാൻസിൽവാനിയയുടെ ചരിത്രാവശേഷിപ്പുകൾ പലതും ഹൊയ്യാബാച്ചുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിഗൂഢം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സാമാന്യ ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് പലപ്പോഴും അവിടുത്തുകാർ സാക്ഷികളാവുന്നത് പകൽ പോലും ഇരുട്ട് തളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഹൊയ്യാബാച്ചുവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന ആട്ടിൻ പറ്റത്തെയും ആട്ടിടയനെയും മാത്രമല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ അതിനുള്ളിൽ കാണാതായിട്ടുണ്ടത്രേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു പെൺകുട്ടി കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അവൾ ആരാണെന്നും എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും ഒരു ബോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും അവൾക്ക് ഉത്തരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അന്നത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നു കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂട്ടം തെറ്റി കാണാതെ പോയ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ അവൾ തന്നെയാണ് ഈ തിരിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടിയെന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു കാരണം അന്ന് അവൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നും അതിന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്നും അന്നത്തെ ആളുകൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇതൊരൊറ്റപ്പെട്ട വിഷയമല്ല കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരെയൊന്നും തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വലിയ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷവും എന്നാൽ തിരികെ ലഭിച്ചത് ജീവനറ്റ മൃതദേഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഹൊയ്യാബാച്ചുവിനെ ഭീകരതയിലാഴ്ത്തുന്നത് അതിൻ്റെ വികൃത രൂപികളായ വൃക്ഷങ്ങളാണ് താഴെ നിന്നും അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വളഞ്ഞ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പൊന്തി പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും പകൽ സമയത്ത് പോലും കാഴ്ചക്കാരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്താറുണ്ട് ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വേരിൽ നിന്നും ഏഴോ എട്ടോ വൃക്ഷങ്ങളാണ് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയെങ്കിലും അവിടേക്ക് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല കാടിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നവർക്ക് പ്രകൃതിയായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം കൂടിയുണ്ട് പൊയാനാറോട്ടുണ്ട് എന്ന അത്ഭുതം ഹൊയാനാ റൂട്ടുണ്ട കാടിനുള്ളിലുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പുൽത്തകിടിയാണ് അതിന് ചുറ്റുമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങ
ഈ പുൽത്തകിടിയിൽ ചെറുപുല്ലുകളല്ലാതെ മറ്റൊരു ചെടിയും വളരാറില്ല എന്നതാണ് അത്ഭുതം ആകാശക്കാഴ്ചയിൽ കാടിനുള്ളിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു പുൽത്തകിടി കാണുക എന്നത് അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെ അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങൾ ഇറങ്ങാറുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ വൃക്ഷങ്ങൾ വളരാത്തത് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കാടിനുള്ളിൽ രാത്രികളിൽ കാണുന്ന വെളിച്ചം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന വെളിച്ചം ഇവയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാധ്യതയിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാണാതായ ആട്ടിടേൻ്റെയും ആട്ടിൻപറ്റത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന ഓർമ്മയില്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയുന്നുമില്ല ഹൊയ്യ ബാച്ചുവിന് അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളുടെ പറുതീസ എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലാണ് അലക്സാണ്ടർ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബയോളജിസ്റ്റ് ഹൊയ്യ ബാച്ചുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമെടുത്തിരുന്നു അതിൽ പതിഞ്ഞത് ആകാശത്തു നിന്നും കാടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ എമിൽ ബാണിയ എന്ന മിലിട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ എടുത്ത ചിത്രമായിരുന്നു ലോക പ്രശസ്തമായി മാറിയത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാമുകിയോടും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം ഒരു സാഹസിക യാത്രയ്ക്കായി എത്തിയതായിരുന്നു ഹൊയ്യ ബാച്ചുവിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആകാശത്ത് അപരിചിതമായ ഒരു കാഴ്ച കാണുകയും അത് ബാണിയയെ വിളിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ആ കാഴ്ച പകർത്തുകയായിരുന്നു ഒരു വെള്ളിത്തളിക കാടിനോട് ചേർന്ന് നിശബ്ദമായി പറക്കുന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ അത് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഈ ചിത്രങ്ങൾ പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് വരെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വ്യക്തമായ യു എഫ് ഒ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അത് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ എമിൽ ബാണിയയ്ക്ക് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹൊയ ബാച്ചുവിൽ നിന്നും അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത് പലരുടെയും വീടുകളിൽ കയറി അത്തരം തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഫസർ അഡ്രിയാൻ പട്രൂട്ട് ഹൊയ ബാച്ചുവിന്റെ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിയിക്കാൻ അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നു പലപ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പല കാഴ്ചകളും ഹൊയാബാച്ചു കാടുകളിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറുതായി കാണുന്ന പല പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും അസാമാന്യ വലുപ്പത്തിൽ കാടുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളും കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു പലപ്പോഴും കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ടതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയാറില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് കാട്ടിൽ കയറിയ പലരും ഒരേപോലെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പലതും ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല എന്ന് അതുമാത്രമല്ല പലരും പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ പലർക്കും പൊള്ളൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായും തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായും പറയുന്നുണ്ടത്രേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ കേട്ടതൊക്കെ കേട്ടതും പറഞ്ഞതുമായ കഥകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നോ എന്തൊക്കെ ഏച്ചു കിട്ടിയതാണ് എന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഹൊയാബാച്ചു എന്ന കാട് ഇത്ര നിഗൂഢമായത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൊയാബാച്ചു എന്ന നിഗൂഢമായ വനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന മിക്ക വീഡിയോകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെയും കീ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്നാണ് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്ന വാക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഡ്രാക്കുള പ്രഭുവിൻ്റെ മുഖം തന്നെയാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു ഭയത്തെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്നാൽ റൊമാനിയയിലെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് ലിറ്ററലി നമുക്ക് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് വിട്ടുമാറിയാണ് ഹൊയാബാച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൊയാബാച്ചുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഹൊയാബാച്ചു എന്ന ഘോര വനമാണ് അല്ലെ സത്യത്തിൽ ഹൊയാബാച്ചു ഒരു ഘോരവനമാണ് അല്ല എന്നാണ് ഉത്തരം കാരണം ഹൊയാബാച്ചു ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ചുറ്റളവുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുകാടാണ് അതായത് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് 
എന്നാൽ ഹൊയാബാച്ചുവിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇതുപോലെയല്ല അത് ഒരു വേരിൽ നിന്നും ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും വളരുന്ന ഏഴോ എട്ടോ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുത്തന വളരുന്ന നമ്മുടെ തെങ്ങുകൾ പോലും കായലോരങ്ങളിൽ ചെരിഞ്ഞു വളരാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ മണ്ണിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ വളരുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു അടുത്തതായി പറയുന്നത് കാടിന് നടുവിലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പുൽത്തകിടിയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം പലപ്പോഴും കാടുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പുൽത്തകിടികൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ മെഡോസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നവർക്കുണ്ടാവുന്ന ഓർമ്മക്കുറവും ഹാലുസിനേഷൻസും കാടിനുള്ളിലെ വായുവിന് ചിലപ്പോൾ പുറത്തുള്ള വായുവിനേക്കാൾ ഓക്സിജൻ കുറവോ കൂടുതലോ ആയിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ പലരുടെയും ശരീരത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹാലുസിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം ഹാലുസിനേഷൻസിൽ നമ്മൾ റിയൽ അല്ലാത്ത പല കാഴ്ചകളും കാണാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യതിയാനം കൊണ്ട് പലർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ശാരീരിക മാറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കാം ഇത്തരം ഓർമ്മക്കുറവും ഹാലുസിനേഷൻസും ഒക്കെ അവിടെയും പിടിതരാതെ പോകുന്നത് അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളും അന്യഗ്രഹ ജീവികളുമാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊയാബാച്ചു കാടുകളിൽ കണ്ട അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങൾ സത്യമാവാനാണ് സാധ്യത ആകാശക്കാഴ്ചയിൽ പച്ചപ്പരവതാനി വിരിച്ച ഹൊയാബാച്ചു കാടുകളിൽ ഒരു വട്ടം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങൾക്ക് അതൊരു ലാൻഡിംഗ് പാഡായി തോന്നിയിരിക്കാം അവർ അവിടെ വന്നിരിക്കാം നിരീക്ഷകർ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ സത്യമായേക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ വാർത്തകൾ ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തോടെ കാടുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോവുകയോ അതുവഴി അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അന്ന് മേലധികാരികൾ തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് നാം കേട്ടറിഞ്ഞ ഭീകര കഥകളും പണ്ടെപ്പോഴോ കാണാതെ പോയ ആട്ടിൻപറ്റത്തെയും ആട്ടിടയൻ്റെയും പിന്നീടെപ്പോഴോ തിരിച്ചു വന്ന പെൺകുട്ടിയുടെയും കഥകളും ഇതുപോലുള്ള പടച്ചട്ടകളാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കഥകളെ വെറും കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമായി കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ അന്ധവിശ്വാസം പടർത്തുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടൊരു കമൻ്റാണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സുഹൃത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യ പകുതി മാത്രം കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വിഷയമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കാം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ചിലപ്പോൾ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ധവിശ്വാസമായി തോന്നുമായിരിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയേക്കാം അതിനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ ശ്രമത്തെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും അതുകൊണ്ട് സബ് 